¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy día primero de septiembre de 2023. Ya entramos en el noveno mes del año, septiembre, que también pertenece a la temporada de lluvias, pero que históricamente o climatológicamente, de acuerdo con los datos que tenemos, es un mes en que llueve un poco menos que en el mes de agosto regularmente y a la par y, y que el mes de julio y a la par más o menos del mes de junio. Pero ¿qué sucede? Que a veces las condiciones atmosféricas son favorables para que en este mes de septiembre llueva un poco más. Y en este caso estamos enfrentándonos a lo que nos impone el evento del niño que se desarrolla ya en el Océano Pacífico y eso trae como consecuencia variaciones importantes en la temporada de lluvia como lo hemos venido viendo desde hace ya eh, eh, varios meses, desde que inició la temporada de lluvia, una temporada irregular, como le llaman los amigos agricultores, un temporal pinto, no llueve parejo, en algunas zonas llueve más, en otras llueve menos, y eso va a seguir sucediendo en el mes de septiembre. Es probable que en algunos puntos tengamos mucha lluvia, en otros tengamos muy poca lluvia, y también está la situación de los eh, ciclones tropicales que todavía se manifiestan en el mes de septiembre y que eh, se aproximan o impactan en nuestro estado o en los estados cercanos y por lo tanto eso nos da un aumento de las precipitaciones, sobre todo en zonas de la costa. Ayer se estrenó el video mensual, el que hago todos los meses, en eh, YouTube y en las redes sociales. Usted está al alcance de ustedes, ustedes lo pueden ver. ¿Cuáles son las perspectivas que esperamos para este mes de septiembre. Así que véanlo, analícenlo y tomen las medidas correspondientes porque sí estamos pasando por una situación bastante precaria, sobre todo en el campo, producto de esta disparidad que hay en el comportamiento de las lluvias en nuestro estado. ¿Y qué sucedió ayer? Ayer una tormenta fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara, en algunos puntos más hacia el sur, y eso trajo como consecuencia severas inundaciones en muchos lugares, lo vieron en las noticias, tremendo fue la inundación ahí en Colón y en cerca del, de la línea del tren o en la línea del tren que cruza por esa región, y también vimos cómo la basura corría por las calles. Increíble, increíble. Grandes toneladas de desperdicios en las calles que arrastraba la lluvia y eso lógicamente trae como consecuencia esas grandes inundaciones en nuestra ciudad. La falta de cultura de muchos en cuanto a tirar basura en la calle, dejar cosas en la calle que después son arrastradas y después tapan las bocas de tormenta y se producen estas grandes inundaciones. Necesitamos aumentar nuestra cultura en ese sentido para que esto no ocurra. Va a seguir ocurriendo, pero cuando ocurre ya ven todas las consecuencias que nos trae. Vamos a ver la información del satélite. Este va a ser un fin de semana también con lluvias. Hay mucha humedad en el ambiente. Ahí ustedes lo pueden apreciar en la imagen de satélite cómo se encuentra la humedad prácticamente sobre gran parte de nuestro territorio, en especial en nuestro estado, como hay una gran cantidad de nubosidad y eso en horas de la tarde-noche se manifiesta en lluvias, lluvias que vamos a tener el día de hoy, también el día de mañana. Ya lo habíamos anunciado desde el lunes que iba a ser una semana lluviosa, así se está comportando en muchos lugares, aunque en otros prácticamente ha llovido muy poco y ciclones tropicales que no hay en el pacífico todavía persisten algunos en el atlántico pero que no traen consecuencias para territorio alguno como es el caso de franklin que se aleja el huracán eh, la tormenta tropical José que tampoco afecta territorio continental eso es lo que tenemos por el momento vamos a ver rápidamente algunos amigos que se encuentran ya en contacto conmigo tenemos a Adam Villafán, saludos, Inés Montes, saludos, 
eh, Cruz Alejandro, muchos saludos, Nena Guillermo, Nena Gudiño, perdón, desde El Toro, eh, espero que nos manden lluvia a Ciudad Guzmán, aquí no nos quiere llover, no más se nubla, pero nos la quitan, nos la quitan, ¿quién dice? Eh, duran 15 minutos y ya cierran la llave. Bueno, eso sí, está sucediendo, es lo que acabo de explicar este temporal de esta manera tan eh, rara en cuanto a la dispersión de la precipitación. Cruz Alejandro de Aranda, eh, aquí está, Maru García Chapina, Chonito Olmedo, Miguel de Torre, eh, vi que entró el primer frente frío. Fíjense, fíjense señores, esto es algo que se le ha explicado mil veces, mil veces los meteorólogos en las reuniones de meteorología al Servicio Meteorológico Nacional. Hay que ser muy, muy claro en la información que se le da a los medios. Un frente frío es una línea que divide aire frío que está detrás de la banda de la línea y delante el aire cálido. A nosotros no nos ha abandonado esa masa de aire cálido. Esas son situaciones que en esta época del año, eh, frentes que se deslizan desde Estados Unidos y que cruzan y que se estacionan en la frontera norte. Hay que aclararle muy bien a las personas hasta dónde llega la influencia de esos frentes fríos. No lo hacen así, no lo aclaran. Ese frente frío solamente se quedó estacionario en la frontera norte, se disipó rápidamente y la masa de aire frío que venía detrás no avanzó sobre el resto del país. Por lo tanto, a nosotros no nos afectó para nada ese cambio en las temperaturas. Nosotros seguimos con una masa de aire húmeda sobre nosotros, cálida, como es característico de esta época del año, pero no nos afectó frente frío alguno. Así que, eh, lamentablemente, eso no se aclara eh, lo suficientemente bien por el Servicio Meteorológico Nacional y trae esas consecuencias que ustedes después se confunden. Eh, dice eh, Mau que algún problemilla le pasó ahí. Se miró a través la imagen del satélite. Eh, no sé, no sé. Yo puse la imagen del satélite, pero no sé. Si sí, sí, se miró, me vi, no sé. Jorge Castillo Ramírez, desde Tecaditlán, estamos unidos apenas con la lluvia para la siembra del maíz. Así es, así es. Muy poca lluvia en algunos lugares. Bueno, eso es lo que tenemos. Eh, que pasen bien el fin de semana, que lo pasen bien. Y nos vemos en Televisa ahora en un horario nuevo. Estoy saliendo alrededor de la 1 y 30 y después a las 2 y 20. Es lo que tenemos por el momento, que estén bien y que tengan un excelente fin de semana.